We gaan een VLS tekenen van de getekende constructie. Dit is een opgelegde balk, opgelegd in punt A met een scharnier en in punt B met een rolopleggen. Voor de rest zien we dat er een bekende kracht P werkt op 4,5L van deze balk. Als eerste tekenen we dus de contour van deze balk. Zo. En we gaan ervan uit dat deze balk een gewicht heeft en dit gewicht zal aangrijpen in het zwaartepunt van deze balk. Dat is in het midden. En uiteraard is deze naar beneden toe gericht. Ons gewicht W. Nou, de bekende kracht P die tekenen we vervolgens. En deze grijpt aan op 4,5L. Dus die tekenen we op de juiste plek. Kracht P. Dan gaan we kijken waar deze balk was opgelegd. In punt A was dat een scharnierpunt en een scharnier kan een kracht in zowel x als in y-richting opvangen. Dus tekenen we de x en de y. En we geven meteen een naampje. We noemen deze krachten ai en ax. En eigenlijk hebben we hiermee meteen ons assenkruis vastgelegd. Voor de zekerheid teken ik hem er nog even bij voor de volledigheid. X en Y, gewoon een standaard assenkruis. En punt B, een rolopleggen. En deze kan in dit geval alleen een kracht tegenhouden in Y-richting. Deze noemen we BI. En als laatste tekenen we de maten. In ons VLS. De eerste belangrijke maat is het aangrijppunt van de zwaartekracht, het gewicht W. Dat vindt plaats op een half L. En de tweede, de bekende kracht P, dat wist we al, op 4,5 L. En dit is ons VLS.